ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒனில் ஃபஸ்ட்டு சம் பார்க்கலாம் பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த குவாட்ரன்ஸ் பி மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் கியூ செவன் கமா மைனஸ் டூ ஆர் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் செவன் எஸ் த்ரீ கமா ஃபைவ் அண்ட் டி த்ரீ கமா நைன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பிளாட் பண்ணணும் இப்போது நம்ம எப்படி பிளாட் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸை நம்ம எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராஃபில் நம்ம எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அண்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் இதெல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் ஓகே அது இப்போ மார்க் பண்ண கிராஃப் வந்து நம்ம கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த கிராஃபில் நான் எப்படி ப்ளாட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறேன் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஓடுது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஓடுது ஓகே ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் மார்க் பண்ண பிறகு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன் யூனிட்டுக்கு அதாவது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் யூனிட் அதாவது ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் எந்த இடத்துலனா இந்த இடத்துல நம்ம எழுதிக்கணும் ஓகே ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன எழுத போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நான் போட்டிருக்க கோடில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கீழே வந்து ஒய் ஆக்சிஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் யூனிட் ஸோ ஏன்னா ஒரு ஒரு சென்டிமீட்டரும் நீங்கள் ஒரு ஒரு யூனிட்டாக எடுத்துக்கிறீங்க அதனால் நம்ம அந்த மாதிரி எழுதிக்கணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு மார்க் இருக்குது ஓகே ஸ்கேல் அது தான் சொல்லுவாங்க ஸ்கேல் நம்ம கண்டிப்பாக எழுதணும் கிராஃப்க்கு எல்லா கிராஃப்க்குமே நீங்கள் எழுதணும் இதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சம்குள்ளே போகலாம் பி மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இதை வந்து நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஸோ எப்படி பிளாட் பண்ணுறது இந்த இதில் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் நம்மளுக்கு எங்கே வருது மைனஸ் செவன் வந்து எக்ஸ் கோஆர்டினேட் சிக்ஸ் வந்து ஒய் கோஆர்டினேட் அப்போது இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் நம்மளுக்கு என்னது மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் இது வந்து என்ன பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா Q பாயிண்ட் கேட்டிருக்காங்க செவன் கமா மைனஸ் டூ ஸோ செவன் கமா மைனஸ் டூ நம்மளுக்கு எங்கே வருது இந்த பாயிண்டில் வரும் ஓகே இதுதான் செவன் கமா மைனஸ் டூ ஓகே இது வந்து Q பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா R பாயிண்ட் அப்போ ஆர் பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் செவனில் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது மைனஸ் சிக்ஸும் மைனஸ் செவனும் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல மீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ் வந்து மைனஸ் சிக்ஸில் இருக்கணும் மைனஸ் செவன் வந்து ஒயில் இருக்கணும் ஸோ எங்கே மீட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட் ஸோ ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் செவன் இது வந்து நம்மளுக்கு ஆர் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ் ஓடுது த்ரீ கமா நம்மளுக்கு ஃபைவ் ரெண்டுமே பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்போ த்ரீ கமா ஃபைவ் த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் ஸோ த்ரீ அண்ட் ஃபைவ் வந்து நம்ம இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ த்ரீ கமா ஃபைவ் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா டி பாயிண்ட்டு டி பாயிண்ட் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ கமா நைன் சொல்லியிருக்காங்க த்ரீ அண்ட் நைன் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே வரும் மேலே வரும் ஸோ இதுதான் த்ரீ கமா நம்மளுக்கு நைன் ஸோ இது என்ன பாயிண்ட் டி பாயிண்ட் த்ரீ கமா நைன் ஓகேவா ஸோ இது எல்லாமே நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டோம் என்ன கொஷினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் அண்ட் ஐடென்டிஃபை த குவாட்ரன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன குவாட்ரண்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போது இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு செகண்ட் குவாட்ரண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு தேர்டு குவாட்ரண்ட் இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபோர்த் குவாட்ரண்ட் இப்போ ஆன்சரில் என்ன எழுதணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குவாட்ரண்ட் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட்டில் என்ன பாயிண்ட் இருக்குது நம்மளுக்கு டி அண்ட் கியூ கியூ இல்லை கியூ வந்து ஃபோர்த் ஓடுது ஓகே ஸோ டி அண்ட் த்ரீ கமா ஃபைவ் எதோடுது நம்மளுக்கு எஸ் ஓடுது ஓகே அப்போது டி அண்ட் எஸ் இது வந்து ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட் குவாட்ரண்ட் ஈக்குவல் டு டி எஸ் அப்படின்னு சொல்லி அதோடய பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க செகண்ட் குவாட்ரண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ச மைனஸ் செவன் கமா சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிட்டு அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட் குவாட்ரண்ட்டுன்னு ஆர் எழுதிட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் செவன் எழுதுங்க ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட் வந்து நம்ம கியூ அப்படின்னு சொல்லி எழுதிட்டு ம செவன் கமா மைனஸ் டூ நம்ம வந்து எழுதலாம் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியான சம் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போது இப்போது நம்ம செகண்ட் சம்
பியோட ஆன்சர் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கியூவோடது கியூவோடது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ இது எக்ஸோடது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அப்புறம் ஒய்யோடதுலேயும் நம்மளுக்கு த்ரீ தான் இருக்குது ஸோ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கமா த்ரீ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆரோட பாயிண்ட் ஆரோட பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா எக்ஸோடது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் இருக்குது அப்புறம் ஒய்யோடது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ இருக்குது ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆரோடது ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ நெக்ஸ்ட்டு எஸ்ஸோடது பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸோடது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் ஒய்யோடது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ அப்போது மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ ஸோ இது தான் இந்த சம்முடைய ஆன்சர் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட்டு சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம தேர்ட் சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் தேர்ட் சம்மில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா நம்மளுக்கு பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேட் பிளைன் அண்ட் ஜாயின் தெம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸை நம்ம பிளாட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் அதை ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வாட் இஸ் யுவர் கன்க்ளூஷன் அபவுட் த ரிசல்ட்டிங் ஃபிகர் நம்மளுடைய கன்க்ளூஷனாக சொல்லணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிளாட் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணால் அது எப்படி இருக்குன்றத முதல்ல பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஓகே ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ நம்மளுக்கு எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வரும் இப்போது மைனஸ் ஃபைவ் இருக்குது ஸோ த்ரீ ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸில் வரும் ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஃபைவ் கமா த்ரீ ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ வந்து நம்மளுக்கு இந்த பிளேஸில் வருது ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஒன் கமா த்ரீ ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ ஜீரோ கமா த்ரீ இந்த பிளேஸ்லேயே வந்துடும் ஓகே ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்குது ஸோ அதுக்கு நேராக ஒய் ஆக்சிஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்கணும் பிரச்சனையே கிடையாது ஸோ இப்போது இது வந்து ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ எல்லாத்துக்குமே நம்ம எழுதணும் பிளாட் பண்ணுறத அந்த இதை என்ன பாயிண்ட் அப்படின்றத எழுதணும் பக்கத்தில் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் கமா த்ரீ ஃபைவ் அண்டு த்ரீ ஸோ ஃபைவ் கமா த்ரீ அப்படி பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல வருது ஓகே ஸோ இது வந்து ஃபைவ் கமா த்ரீ இப்போது நீங்கள் நல்லா பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாமே த்ரீ பாயிண்ட் ஒரே பாயிண்ட்டில் வந்து நம்மளுக்கு ஜாயிண்ட் ஆகுது ஓகே இது எல்லாமே நம்மளுக்கு ஒரே பாயிண்ட்டில் இருக்குது அப்போ என்ன இருக்குது இது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் இப்படி இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம அதனுடைய பாயிண்ட்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குது ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு நேராக இப்படி இல்லை ஓகே இப்படி இல்லை நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது இப்படி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன கன்க்ளூஷனில் நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கன்க்ளூஷன் கொடுக்கணும்ல ஸோ அதை நம்ம கோஆர்டினேட்டை பிளாட் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம கன்க்ளூஷன் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ என்ன கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னா கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பேரலாக இருக்குது பேரலல்னால் என்னது இப்படி ரெண்டு இருந்துச்சுன்னா அது பேரலல் இது வந்து பேரல லைன்ஸ் அதே மாதிரி இப்படி இருந்தாலும் அது பேரலன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸோட பேரலாக இருக்குது ஸோ அதனால் த கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் பேரலல் டு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவது சம் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது சப் டிவிஷன் எப்படி போடுறது அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ அதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் நம்மளுக்கு எங்கே வருது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் அப்போது நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட் வரும் அப்போது இது தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் பிளாட் பண்ணிவிட்டோம் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ எங்கே இருக்குது இந்த பிளேஸில் வரும் ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ ஒய் ஆக்சிஸில் மட்டும் மைனஸ் டூ பார்க்கணும் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கு நம்மளுக்கு அதே தான் ஜீரோ தான் ஸோ அப்போ ஜீரோ கமா மைனஸ் டூ இந்த பாயிண்ட் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ கமா ஃபோர் சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ இன்னும் மேலே போகும் ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஃபோர்னால் நம்மளுக்கு இங்கே ஓகே இந்த பாயிண்ட்டு ஜீரோ கமா ப்ளஸ் ஃபோர் ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஸோ ஜீரோ கமா ஃபைவ் எங்கே போகுது இந்த பிளேஸில் போகுது இது என்னது ஜீரோ கமா ஃபைவ் ஸோ இப்போ எல்லாமே நம்ம பிளாட் பண்ணிட்டோம் பிளாட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போது ஸோ அந்த எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும்னா இந்த ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த கோடு தான் அப
ஃபோர்த் சம் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபோர்த்து சம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் எப்படி போடுறது அப்படின்னா பிளாட் த ஃபாலோயிங் பாயிண்ட்ஸ் இந்த கோஆர்டினேட் பிளைன் ஜாயின் தெம் இன் ஆர்டர் வாட் டைப் ஆஃப் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப் இஸ் ஃபார்ம்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பிளாட் பண்ணணும் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஜீரோ கமா ஜீரோ எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த புள்ளி தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஸோ அதை வந்து நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ இது வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸில் ஜீரோ வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே வந்துடும் ஸோ இது தான் மைனஸ் ஃபோர் கமா ஜீரோ ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர்னா நம்மளுக்கு இந்த பாயிண்ட்டு ஓகே ஸோ இது வந்து மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே மைனஸில் இருக்க ப்ளேஸ் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஜீரோ அண்ட் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ ஜீரோவும் மைனஸ் ஃபோரும் எங்கே இருக்குது இந்த ப்ளேஸில் வரும் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஜீரோ ஒய் ஆக்சிஸில் மைனஸ் ஃபோர் இந்த ப்ளேஸ் ஸோ அப்போ ஜீரோ கமா மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இது வந்து இந்த ப்ளேஸ் இப்போது நம்ம ஜாயின் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது எப்படி வரும் எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஜாமெட்ரிக்கல் ஷேப் வரும் அந்த ஷேப்பு நம்ம சொல்லணும் என்ன ஃபிகர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம இதை ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எப்படி வரும் அப்படி வரும் ஸோ இது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் நீங்கள் என்னை பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை பாக்ஸ் வருது நம்மளுக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ ஃபோர் டாட்ஸ் வருது அதாவது ஃபோர் பாக்ஸ் வருது அப்போது ஒன் இது ரெண்டு இது மூணு இது பார்த்தீங்கன்னா நாலு அதே மாதிரி இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு வருது சரியா ஸோ இப்போ ஃபோர் ஃபோர் அப்போது நாலு பக்கமே நம்மளுக்கு அதே மாதிரி தான் வருது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுக்கு நாலு தான் வருது பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும் எல்லாமே ஃபோர் ஃபோர்னு நம்மளுக்கு வந்துருக்கு ஸோ இப்போ எல் நாலு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்குது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஸ்கொயர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ ஸ்கொயர் தான் நாலு சைடுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ அதனால் இது வந்து ஸ்கொயர் ஓகே இப் இதுவே சப்போஸ் இது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னா ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஒரே மாதிரி இருந்தால் அது ரெக்டாங்கிள் ஃபோர் சைட்ஸும் ஈக்குவலாக இருந்தால் அது வந்து ஸ்கொயர் ஸோ இந்த சம்முடைய ஆன்சர் வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஷேப் வந்து ஸ்கொயர் இப்போ நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம செகண்டு சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து சமில் ஸோ இதில் என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ கமா த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் த்ரீ கமா த்ரீ நம்மளுக்கு வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இந்த ப்ளேஸில் வந்து நம்மளுக்கு வரும் மைனஸ் த்ரீ கமா த்ரீ ஓகே அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த்ரீ த்ரீயும் நம்மளுக்கு பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ டூ கமா த்ரீ நம்மளுக்கு இந்த ப்ளேஸில் வரும் ஸோ இது வந்து டூ கமா த்ரீ த்ரீ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மைனஸ் வந்து ஒய் ஆக்சிஸில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு இந்த ப்ளேஸ் வரும் மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் ஒன் அடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் வருது ஸோ ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ மைனஸ் ஒன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளேஸில் வர நம்மளுக்கு கரெக்டாக வருது ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா பிளாட் பண்ணி நம்ம ரவுண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஃபைவ் கமா மைனஸ் ஒன் நம்மளுக்கு இந்த ப்ளேஸில் கிடைக்கிது ஸோ இது எல்லாமே இப்போ ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ எல்லாத்தையுமே நம்ம ஜாயின் பண்ணோம்னா இப்படியும் இப்படி இப்படி அப்புறம் இப்படி ஜாயின் பண்ணுவோம் ஸோ இது என்ன ஷேப் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ரப்பீசியம் ட்ரப்பீசியம் ஸோ இந்த ஷேப்போட நேம் வந்து ட்ரப்பீசியம் ஓகே அவ்வளோதான் இந்த சம் ஸோ இப்போது நம்ம நாலு சம்ஸும் பார்த்துருக்கோம் இந்த சம்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ்